Hey, ¿qué pasó hermanos? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo, un tipo de vídeos que no he hecho nunca y quiero que le deis una grandiosa oportunidad porque traigo algo bastante interesante, algo que os puede gustar a todos, tanto si eres creador de contenido como si eres viewer de contenido, ya que en esta ocasión voy a traer una nueva página web, una nueva aplicación que se llama Trobo. ¿Y qué es Trobo? Pues Trobo es, por así decirlo, la competencia de Twitch. Es una nueva plataforma de streaming que está empezando, está en auge y según los números está creciendo muy rápido. Es relativamente nueva y pretende meterse en este mercado y serle la competencia a las plataformas de directo. En este caso, la más grande que hay es Twitch y yo creo que es muy similar a Twitch, salvo que tiene muchas mejoras. Es una plataforma que incentiva muchísimo a los creadores de contenido pequeño, muy pequeño y que están empezando. Y aparte, para el espectador puede ser muy entretenida porque tiene cositas bastante interesantes. Bien, ahora voy a explicar un poquito en qué consiste Trobo, cómo sería. Y como pueden ver aquí, esta es mi página principal de, del canal. Como ven, he hecho un pequeño directito del Kindle Hair para PC. Y voy a enseñaros un par de cositas. Primero, de quién es Trobo. ¿Quién es el creador de esta nueva plataforma de color verde? Está la plataforma morada que es Twitch. Esta es verde. Con esta T bastante particular que viene siendo como la cola de un lagartito. Y bien, vamos a ver de quién es esto. Pues bien, Trobo es una plataforma para streamear como Twitch creada por Tencent. Los que lleven tiempo siguiéndome en mi canal, si vienen del Conan Exile, pues sabrán más o menos quién es Tencent. Tencent es una compañía china que tiene acciones en casi todos los videojuegos importantes. Tiene muchísimo dinero y esta compañía tiene, por ejemplo, el 100% de las acciones de Funcom. O los que me siguen del Conan Exile sabrán quién es la compañía de Funcom. Tienen el 100% de Riot Games y de otras compañías más. También son propietarias del 40% de Epic Games, lo que viene siendo los juegos como Fortnite. Tienen acciones también en Activision, en Ubisoft, en Kakao Games, que son los de el Black Desert. Todo lo que viene siendo el LoL, el Rocket League, el Puff y estas cosas, pues Tencent es propietaria de acciones de todos esos juegos. Es una compañía con muchísimos billones de dólares que ha decidido meterse en el mercado del streaming, creando Trobo. ¿Y esto qué quiere decir? Que han invertido en ello. Y esa inversión lo que han hecho es que como la plataforma está empezando, tienen un dinero para poder darle a esas personas que streamean para el creador de contenido que está empezando. ¿Y cómo lo hacen? Pues tienes que cumplir unos pequeños objetivos en esta plataforma como creador de contenido para que vaya ganando dinerito nada más empezar. No es como Twitch, que es a través de las donaciones y las suscripciones de la gente. Aquí no, aquí si vas cumpliendo objetivos, ellos te van pagando. Tanto por horas de streameo como por suscriptores que tengas si llegas a un objetivo. Es algo que es muy interesante, ya que no hace falta que la gente pague por una suscripción. También pueden hacerlo, pueden donarte dinero, pero no hace falta que sea íntegramente así para que tú cobres algo como creador de contenido. Y esto es lo que me parece interesante, que una persona pequeña que tenga poco viewer, a medida que va creciendo, pues le van, le van dando incentivos y le van pagando para, por esas horas, por ese trabajo que ha invertido aquí. Bien, vamos a explicar ahora un poquito cómo funciona la cosa por, este, por esta página, ¿vale? Aquí, si nos vamos a nuestro perfil, te tienes que registrar, obviamente, tanto si vas a ser creador de contenido como si no, pues en configuración, aquí está, intenta ponerte, obviamente, el idioma de... En el idioma que prefieras, ponte español tanto la interfaz como el contenido de los streamers si quieres ver españoles. Todos españoles me refiero al seleccionar idioma español de habla hispana, ¿de acuerdo? Y bien, ¿cómo funciona Trobo? Pues Trobo tiene dos tipos de moneda, por así decirlo, que es el mana y el elixir. El elixir se recarga pagando. Aquí tenéis unos precios. Como pueden ver, si en el elixir es un dólar y te dan 10 gratis. Es algo bastante baratito. Y después tenemos el maná. Que el maná se consigue viendo a los streamers. Da igual cual sea. Vas consiguiendo tú eh, este maná. Aquí está. Viendo simplemente a los streamers. 
El maná es común para todos, para todo el que está streameando. No es como en Twitch, que cada canal tiene sus puntos del canal. Aquí no, aquí es el maná que vas consiguiendo tú por estar en la plataforma y lo vas reuniendo. ¿Y qué haces con ese maná? Pues te vienes aquí, tenemos varias secciones y en una de ellas es lanzar conjuro, que como ven, aquí puedes lanzar pues con 100 de maná, que esto se consigue fácilmente. Le puedes lanzar un conjuro de Stay Safe o One Fire por 500, que son cositas que van apareciendo... Es una página como mágica, por así decirlo, y vas lanzándole conjuro al streamer y van apareciendo en pantalla. Y esto es gratis para la persona que está viendo los streamers. Sin embargo, cuando a un canal le lanzan mana, este va generando ingresos. Y después tienen los elixir, que esto ya cuesta, mira, una rosa, como ya digo, 100 de elixir es un dólar, no es nada. Y una rosa cuesta 5 de elixir, un hype te cuesta 10 de elixir, un bravo 50 de elixir. Es algo que puedes ir lanzando cositas al streamer y esto le va generando ingresos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después tenemos otras cositas más. Por ejemplo, la cajita de fortuna, la cajita del tesoro, en el que los espectadores pueden ir encontrando tesoros por los streamers que vayan viendo y muchas cositas bastante interesantes. Después por aquí también, si estoy en directo, pues saldría como un pequeño cohete que a medida que la gente te va lanzando conjuros y se va gastando mana y elixir, ese cohete se va recargando y cuando llega al máximo, al tope, pues puedes lanzar el cohete y eso hace que tu canal aparezca por aquí, en espacios principal, como método de, de publicidad para que aparezca pues, tu canal por esta zona y sea más visible. La verdad es que es una página que ayuda muchísimo a las personas que están empezando. Otra cosa también que me gusta de Trobo es que cuando alguien entra a tu streaming, aunque no hable, aunque no diga nada, te aparece aquí. Por ejemplo, aquí, que fue lo último, pone Ficolo29, bueno, aquí fue que me siguió, pero si no me hubiese seguido, si hubiese entrado a ojear el canal, a ver algo, pues también te aparece aquí en el streaming. Y entonces tú, como creador de contenido, puedes saludarlo. Aunque él no diga nada, tú ves aquí, Ficolo29 ha entrado a verte. Y tú le dices, hola, eh, Ficolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo me conociste? Tal? Y ya pues incentiva a que esa persona escriba, a ver qué tal. Se puede ir también y no responderte nunca, pero es algo que me parece bastante bien porque todos los que te van visitando van apareciendo aquí y los puedes ir saludando para dar un poquito, para romper ese hielo, para empezar a hablar y a conversar. Es algo bastante interesante. Y como ya digo, te pueden lanzar conjuros que para el espectador, pues... Los del mana es completamente gratis y eso te incentiva a ti. Y lo del elixir, pues mira, cuesta bastante poquito lo de primero de elixir. Y ayuda mucho a crecer. Pero esto no es todo. Como ya dije al principio, es una plataforma que acaba de empezar y tienen un presupuesto para dar a esa gente que está empezando para incentivarla. Y todos los meses va cambiando ese incentivo. Como pueden ver, si vamos a la pestaña de mi crecimiento, pues aquí hay niveles. Y a medida que vas subiendo estos niveles, pues vas ganando dinero. Al llegar al nivel 1, pues te dan 10 dólares. Al llegar al nivel 2, pues te dan 30 dólares. Al llegar al nivel 3, te dan 120 dólares, si no me equivoco. Y así, haciendo un total de 300 dólares. Bueno, creo que el 100, 120 dólares en el tercer nivel no eran. Creo que eran el último. Pero bueno, lo que, a lo que íbamos, que a medida que vas subiendo de nivel pues te van incentivando con, con esa monetización que tanto hace falta a las personas que están creciendo. Yo solo tengo un stream, hice el stream del Kingdom Hearts que estuve cuatro horas o así, y como pueden ver, para subir al nivel 1 necesitas haber streameado 5 horas y tener 20 seguidores. Ya está, así de sencillo. Y al llegar yo al nivel 1, o tú, si estás empezando, cualquier persona, pues ya tienes 10 dólares. Al llegar al nivel 2, que pedirán... Otros requisitos también bastante sencillos. Aquí aparece tener 20 horas de streamer. Bueno, sería el nivel 1. Tener 8 horas de, de streamer en los últimos 30 días. Llegar a 50 seguidores. Y así pues te vas consiguiendo dinero y vas desbloqueando ventajas. Cuando yo llegue al nivel 1, que será al haber cumplido esto de aquí, 
pues se me irán desbloqueando pues todas estas opciones. Suscripciones a tu canal, eh, que puedes tener 30 moderadores. Puedes llegar hasta un máximo cada vez que reclames tu recompensa en efectivo en gemas de hasta 2000. 2000 eh, de gemas y 2000 gemas son 200 dólares. Nada más con el nivel 1 ya tienes un límite de poder reclamar 200 dólares. Así que imaginaos lo fácil que es crecer y lo fácil que es ganar dinero por esta página. Que no tiene nada que ver a Twitch en comparación de generación de ingresos para un creador de contenido. Después también tenemos lo de Trobo 500. ¿Qué es Trobo 500? Pues es como los 500 mejores que llegas a una clasificación de 500 o menos, pues te van incentivando. Yo ahora mismo con un solo stream, como la página está empezando, pues es fácil conseguirlo. Con un solo stream de 4 horas y algo que hice, ya estoy pues más o menos por el 700. Si bajo del 500, mirad mi crecimiento. Este fue mi crecimiento, ¿vale? Con un solo stream. Pues esto del Trobo 500... Te va dando, mira, tienen aquí un presupuesto de 30 millones de dólares. 30 millones de dólares para invertir en toda esta gente que está empezando en esta página. Aquí te explican un poquito cómo es. Y esto va cambiando todos los meses. Si llegas a la cantidad de bronce, a la calidad de bronce, que pff, me faltan 200 puestos o menos, solo con un stream, pues aquí es lo que te van incentivando. Hay un premio de 200 dólares en gema. Son incentivos por cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, si llegas a la categoría de, de plata, que son 7000 horas de stream, pues ya tienes 800 dólares en gemas. Ya tienes como un sueldo solo por llegar a, la, a lo de plata, que sería del puesto 240 hacia arriba. Es algo muy, muy interesante. Y después el maná que vas consiguiendo pues o lo vas intercambiando por suscripciones y elixir o lo puedes ir cobrando cuando tengas puesta tu tarjeta de crédito o lo que sea por aquí, pues vas cobrando esas gemas. 100 gemas es un dólar, si tienes 1000 gemas son 10 dólares y así. Pues es algo bastante interesante esta nueva página de stream en Trobo, te dejaré mi enlace a mi canal aquí abajo en la descripción. Yo espero que te pases por aquí, te suscribas a este maravilloso canal y a partir de ahora voy a hacer los streamers aquí. Espero que hayas conocido esta nueva web, esta nueva aplicación que lo tenéis por aquí para descargarlo en el teléfono móvil también. Y a mí la verdad es que me parece muy interesante, creo que va a ser la competencia de Twitch y muy a lo bestia porque como ya saben Twitch últimamente eh, sobre la reducción de... Los precios de las suscripciones, que tienes que suscribirte, tienes que pagar igualmente, aunque sea menos, pero tienes que pagar. El engaño hacia los creadores de contenido que no le pagan lo que tienen que pagarle. Normas nuevas de baneos que cualquier tontería ya eh, te pueden banear. Y sin embargo, después hay chicas en bikini en una piscina que eso a los creadores de contenido de videojuegos no le está gustando para nada. Están reclamando que por qué se permite eso y después... Tú no lo puedes hacer en un videojuego. Si en un videojuego hay una escena así, ya te lo bloquea. Y sin embargo, si es una persona real, no. Te la recomiendan en la página principal. No la puedes bloquear porque es, un, es recomendada por el propio Twitch. No puedes bloquear ese contenido para decir que no te interesa. Pues con este tipo de cositas y viendo que los streamers se están empezando a cabrear un poquito y han abierto esta nueva página de streamer nueva llamada Trobo, Creo que, y el crecimiento que está teniendo, creo que la nueva plataforma para streamear va a ser esta. Y creo que Twitch va a dar un bajón muy grande. Por supuesto, yo me voy a poner en trobo, vamos a probarlo, porque creo que para el futuro del streameo, del creador de contenido y del viewer, va a ser muy interesante. Como ya veis aquí arriba, esto está en fase beta todavía. Están añadiendo muchas cosas, semana tras semana ponen cosas nuevas. Y yo creo que cuando esto esté acabado y lo tenga todo, va a estar muy, muy guapo. Esto de lanzar conjuritos y todas estas cositas, me parece la verdad que es muy interesante. Pues lo dicho gente, te dejo el enlace a mi canal de Trobo aquí abajo en la descripción. Suscríbete para que no te pierdas ni un solo vídeo de Trobo. Que voy a empezar a subir pues cómo poder cobrar con Trobo. Cómo poner las notificaciones de las suscripciones, de los follow del elixir para que te salga en el OBS. 
y todas estas cositas, pues y no te quieras perder nada, pues ya sabes, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te avise YouTube. Nos vemos en un próximo vídeo, tanto en Trovo como en YouTube. Adiós.